ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ್ ನಮ್ದಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಒಡೆಯ ನಂಗಿಂತ ಹೆಸ ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ದಲು ಒಂದೇ ಸಸತ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ದೇವ್ ದಾಸ ಗುಣಾರ ಎಂಬಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಪಾಠ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೇವದಾಸ ಗುಡಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ದೇವದಾಸ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರಂತ ಮೇಜು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಧೂಪ ವೇದಿಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಬಲಿಗಳು ಈ ತರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸಿರ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ಇವತ್ತು ಆ ದೇವದಾಸನ ಗುಡಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದೇವದಾಸ ಗುಡಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಓದೋಣ ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಂಟು ಐದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಂಟು ಐದು ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಛಾಯೆಯು ಆಗಿರುವ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕತ್ವವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಮೋಶೆಯು ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೈವಕ್ತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬುದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರೆಯರು ಎಂಟು ಐದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಛಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಬದಲು ಅಡಗಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿರಂತ ಮೇಜು ಇದರಲ್ಲಿಂತ ಮಂಜುಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿರಂತ ಮನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿಂತ ಆರೋನ ಚಿಗುರು ಕೋಲು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಂತ ಧೂಪ ವೇದಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಂತ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ರಕ್ತಗಳು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸ್ಗಳೇ ಇದು ಪರಲೋಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಯ ಆಗಿರೋದನ್ನ ದೇವರು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹು ನಾನು ಹೇಳಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಏನಾರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಾಗ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾತಕ್ ಕಟ್ಟರು ಹಂಗಾರೆ ಈ ದೇವ್ರಸ ಕೂಡಾರ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ತರ ಇದೆ ಧೂಪ ಸಲ್ಸೋದು ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಯಜ್ಞ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸಗಳೇ ಇದ್ ಯಾತಕ್ಕಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾರೆ ದೇವರು ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅದರದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣನೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಆದಾಮಿಂದ ಬಂದಂತ ಮರಣದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅವರು ಅವ್ರ ಬದುಕು ಬದಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪವರ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿತ್ತು ಓದ ನೋಡಿ ಗಲಾತಿಯರ್ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಓದ
ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿವರಣೆ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸರಿ ಇದರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಯಾವ ತರ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ರಕ್ತಾನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವದಸ್ತನ ಗುಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗಳ ಇತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಒಂದು ಉದ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೂರೈವತ್ತದಿ ಉದ್ದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಏನ್ರಿ ಅಗಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗಳ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಕೋರ್ಟಿನ ನಡುವೆನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕುಡಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ ನ ಕೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ನಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಉದ್ದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಅಡಿ ಅಗಲ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಏನ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಕೋಣೆನ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಎರಡು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಸೊ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಚಚ್ಚೋಕ್ಕವಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದೀಗ ಮಹಾಪರಿಶು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಹೆಸರು ಅಲ್ದ್ರ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇದ್ರದ ಅಂತಾರೆ ಉದ್ದ ಮೂವತ್ತಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಏನ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ದೇವರ ಗುಡಾರದ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಯಾರಿಸಿದ್ರೆ ಜಾಲಿ ಮರ ಅಥವಾ ಆಕಾಶಿಯ ಉದ್ ಅಥವಾ ಸಿತಿ ಮರ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮರದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗುಣಗಳಿತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹುಳಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿಗಳಿದೆ ದೇವಚಿತ್ರ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಟ್ಯಾಮ್ನೆಕ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಏನೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ತಗಡ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮರದ ಅಲ್ಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ದೇವ್ತ ಚಿನ್ನ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಐದು ಉದ್ದೇಶ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನಗಳನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಬಂದವ್ರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹಗಳಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಚಿನ್ನದ ಭೂಲೋಕದ ಸೆಳೆತ ಅದರ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ರಿ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕಬ್ಬಣ ಇಟ್ರೆ ಇದು ಭೂ ಸೆಳೆತ ಇದಲ್ಲ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದಿನ್ರಿ ಭೂ ಸೆಳೆತ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಮಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಸ್ನ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದು ಏನ್ರಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎತ್ತಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅಪ್ಪಟ್
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ತೆರೆ ತರ ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ತೆರೆನ ಯಾವ ತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ನೀಲುವಂಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ ತರ ನೂಲು ದಾರ ನಿಪಯೋಗ ಸರಿ ಮಾಡದಂತೆ ಅದನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ತರಪ್ಪ ದಾರಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೂರು ಹಾ ಬ್ಲೂ ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ಕಾರ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರುಬ್ಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ತರೆ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದು ಎರಡನೇ ತರೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ರಿ ಇದಿಗೆ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊದಿಕೆಗಳಾಕಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ತರನೂ ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂಟ್ ತರ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವರ ಇದು ಅಂಗಳ ಈ ಅಂಗಳದು ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿ ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿ ಅಲ್ವರ ಈ ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗಪ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಸಿತಿ ಮರದ ಅಥವಾ ಜಾಲಿ ಮರದ ಅಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಗದ್ದಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಂತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೇಟ್ ಆ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೊದಲನೇ ತರ ಎರಡನೇ ತರ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ತರ ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಳಯ ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋರುಗಳೇ ಪಾಳೆಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರ ಪಾಳೆಯಗಳು ಏನಂತ ಪಾಳೆಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಊರು ಹೊಡೆ ಇರೋದು ಮುಂಡ್ರಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಕಲಾಸ್ ಪಾಳ್ಯ ಕಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿನ ಹೊರಡೆ ಇರೋದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪಾಳ್ಯ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ದೇವರಸ್ಥ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಳೆಯ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಗುಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬಲಿಪೀಠ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಈ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಜಾಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ತಾಮ್ರದ ತಗಡುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೀರಿನ ಗಂಗಾಳ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅಪ್ಪಟ್ಟ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದ್ ಗಂಗಾಳ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪಟ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ ಕಣ್ಣು ಏನಂತ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡಿ ತರ ಕಾಣ್ಸೋದಂತೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ಏನ್ರಿ ಬಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕೈಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ತೊಳ್ಕೊಳಕಂತ ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಜಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಮುಂದಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ತಲೆ ತಾಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಚಿಣ್ಣದ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಅಲ್ವರ ಹ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೇಜು ಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಧೂಪ ವೇದಿ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಜು ಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಚಿಣ್ಣದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಆ ಸೌದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆದ್
ಅದು ಏನ್ರಿ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಅದರ ಆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಎಂತ್ರೆ ಹಾ ಸೌದೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಚಿಣ್ಣದ ಹೊದಿಕೆಗಳ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತು ಆರೋ ನಿನ್ನ ಚಿಗರುಕೋಲು ಒಂದು ಚಿಣ್ಣದ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ನ ಅದ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಳಿತಾ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೋಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ ಇಬ್ರಿ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತ ಐದು ಓದ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದೂಪಾರತಿ ಒಳಗುವರೆಗೂ ಚಿನ್ನದ ತಗಡವನ್ನು ಮಾಡಾಯಿಸಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಮಂಜೂಷ ಇವುಗಳಿದ್ದವು ಆ ಮಂಜೂಷದೊಳಗೆ ಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಯು ಆರನ ಚುಗುರಿದ ಕೋಲು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಿಗೆಗಳು ಇದ್ದವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾಸನ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈ ಕೃಪಾಸನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಟ ಚಿಣ್ಣ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ಚಿಣ್ಣದಿಂದ ಕೆರೂಬನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಪ ಕೆರೂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ತೆರೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋಂಥ ಕೆರೂಬು ಎರಡು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಕೃಪಾಸನ ನೋಡ್ತಾರಂಥ ಒಂದು ಕೆರೂಬ್ಗಳಾಗಿತ್ತಂತೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಯಜಕ ರಕ್ತಾನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋಷ ಮಾಡೋರಂತೆ ಅದರ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಪಾಠ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಓದ ನೋಡಿ ಇಬ್ರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಓದಿ ಬರ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಾನ ರೂಢನಾದಂತ ಮಹಾಯಜಕನು ನಮಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಹಾಯಜಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಚಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಚಯ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕುಲೋಚರ ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ಕುಲೋಚರ ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ಸುಲೋಚರ ವಾಲಿಕರ್ ಸ್ಟ ಓದ್ಬೋದ ಸುಲೋಚನ ಸ್ಟರ್ ಇದರ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದ ಇವು ಮುನ್ ಇವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಛಾಯವಾಗಿವೆ ಇವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವೇ ಕ್ರಿಸ್ತವು ಇವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನೋಡಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಏನ್ರಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಛಾಯ ಹೊರತು ಅದು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ರೆ ರಥ ಒಂದು ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಳೆ ಒಡಂಬಿಕೆ ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಛಾಯ ನಾವು ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಪಾಠ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅದರ ಒಂದೊಂದಿಗೂ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ವರಗಳೇ ಏನ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಲೋಹಗಳು ನೋಡಬಹುದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಲೋಹ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಮ್ರ ಹಂಗ ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೇನು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಭಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ತಾಮ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಾಮ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಮಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಚಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ದೇವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಲೋಹ ಅದರ ತಾಮ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಣ್ಣ ತರನೇ ಇದೆ ಅದು ಚಿಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಮಂಚನ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ
ಇದೇನಿದು ಇದೇನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಐಕ್ಯದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೋಕ ಉಜ್ಜನಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೂ ದೇವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೊರಡೋ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂಗಳ ಇದೆ ಅಂಗಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಸತ್ಯವೇದ್ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಗೋಡೆಯಿಂದ ನಾವೇನಾಗೋದು ದೇವದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೀತಿವಂತರಾಗೋದು ಹೆಂಗೆ ನೀತಿವಂತರಾಗೋದು ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾಂ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ದೇವದೃಷ್ಟಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಕಟ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಥಾಮಸ್ ಬದರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಥಾಮಸ್ ಬದರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಓಕೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರ್ ಓದಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವು ನಿರ್ಮಲವೂ ಆದ ನಯವಾದ ನಾರು ಮುಡಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಣವಾಯಿತು ಆ ನಾರು ಮುಡಿ ಅಂದರೆ ದೇವ ಜನರ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳೇ ನೋಡ್ರ ದೇವ ಜನರ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಲಸು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗೆ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೇನೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬರೋದು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇದೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಗೋಡೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡೆ ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೇಟು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಗೇಟ್ ಅದು ನಾಲ್ಕೈದು ಗೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ಗೇಟು ಅದರ ಯಾರಪ್ಪ ಒಂದೇ ಗೇಟು ಯಾರಿದು ಗೇಟು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಬ್ಬರೇ ಗೇಟ್ ಯಾರದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ಬೇರೆ ಗೇಟೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಯೋಹನ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹೋದ್ರಿ ಅಪಸ್ತು ಕುಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಮನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ಯೋಹನ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಜಾನ್ ಟೆನ್ ನೈನ್ ಸೋನಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಸೋನಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನೇ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನೇ ಆ ಬಾಗಿಲು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ನೋಡ ನಾನೇ ಬಾಗಿಲು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾಗಿಲು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೊರಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೂರು ಹಂತಗಳಿದೆ ಅಂಗ್ ಅಂಗಳ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧೋತ್ಸಳ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧೋತ್ಸಳ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರು ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ನಾನೇ ಸತ್ಯವು ನಾನೇ ಜೀವಿಸ್ಕೇಷ್ಟ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬಲಿಪೀಠತೆ ಏಳು ಅಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಗೆ ಎತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಬಲಿಪೀಠ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಲಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ನಮ್ಗಾಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಯಾರು ಬಲಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಹಾ ಈ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆನೆ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯೋಹಾನ ಯಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಈಗೋ ಯಜ್ಞದ ಏನ್ರಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಕುರಿಯದ ತನು ಜಗತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಏನ್ರಿ ಕುರಿ ಅದ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ದೇವರ ಕುರಿ ಮರಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಈ ಬಲಿಪೀಠ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಬರಂತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಬದಿರಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಓದಿ ಒಂದನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಓದಿ ಒಂದನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ನಾಲ್ಕು
ಏನ್ರಿ ಯಾವ್ದದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಕನ್ನಡಿ ತರ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಸೋದಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೇ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫಿಸರ್ಗೆ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೋನಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಬೈಬಲ್ ಸೋನಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಆತನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕಳಕಳಕ ಕಳಕ ಕಳಂಕ ಸೋಂಕು ಮಾತನ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಕನಿಕೆಯು ಎಂಬದಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವು ನಿರ್ದೋಷವು ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳದು ಆಗಿರುವವು ನೋಡ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಂತ ಜಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮತಾರೆ ದೇವರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯನ ಜಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅವರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ತರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗ್ ಎತ್ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೀಗಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ ನೋಡ್ತಾರೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ಎರಡು ಕುರಿಂತ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೋಬ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಎರಡನೇ ಕುರಿಂತ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋಬ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸರಿ ಹೌದು ಇವ್ರ ಹಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸುಕು ತೆಗೆದಿರುವ ಮುಖದಿಂದ ಕರ್ತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದು ಎಂಬಂತೆ ದೃಷ್ಟಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಭಾವದ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವರೇ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಇದು ದೇವರಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಕರ್ತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲರ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ನೀರ್ನ ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಜಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸಪೋರ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಡೆಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಶುದ್ಧತನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದಾಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾ ಹಾ ಯಾರಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೇವಿಗಳು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ದೇವಿಗಳು ಬರೀ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಜಕರಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾಜಕರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾರ ಹಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾ ಸರಿ ಯಾಜಕರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಮಹಾಜಕ ಏನ್ರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದ ಡೋರ್ ಥರ ಓಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡೋರ್ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಹಾ ತೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐದು ಇಂಚು ತಿಕ್ಕಿರ್ತವ ನಾಸ್ಕೆ ತರಿಸ್ತಪ್ಪ ಅದ್ರ ನಿಂಗೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ನಾ ಬರೀ ಏಸು ಕುಸು ನಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರೀ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಾವೇ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಏನಬೇಕು ಏಸು ಕುಸು ನಿಂಬಾಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಂ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಏಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೀರಿ ಹಿಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಿಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಿದ್ರು ಯಾರ ಹಿಂದೆ ಬರೋಕೆ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕ ಶಿಲ್ಬೇತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಹ ಅಲ್ವರ ಹ ಓದಿಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೂಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಓದಿ ಲೂಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸುಗಂಧ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಸುಗಂಧ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಕ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಹಾ ಓದಿ ಮೋಹನ್ಬಿಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಇವರನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಲಾರನು ನೋಡ್ರ ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಯಾವನಾರು ಶಿಲುಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬರದೆ ಬರ್ತವ್ ಶಿಷ್ಯನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ತಗ್ಗಸ್ಕೊಂಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ವಳ ಯಾರು ಒಬ್ಬಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಸಜ್ಜೀವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಇದೇ ಮಾಡಂತ ಬುಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬರೀ ಚಿನ್ನ ರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬರೀ ಚಿನ್ನ 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 ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪನು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆಳಕಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಬೆಳಕು ಆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೀಪ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈ ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಈ ದೀಪಕ್ಕೆ ಯಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡೋರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಅದೇನ್ ಅರ್ಥ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂತ ಅಶುದ್ಧತನ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ದೀಪದಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಉರಿತಾ ಅವ್ರ ದೀಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿತದೆ ಅದರ ನಾವು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಕಸಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಸೂಚನೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇಂದನೇ ಎದುಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಮೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ನಮಗೇನಾಗೋದು ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೀಪ ಇಂದನೇ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಈ ಥರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ಸತ್ಯವೇದ ಏನಾಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತಾರು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಏನ್ರಿ ಅರವತ್ತು ಆರು ಆರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹ ಆರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅರವತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರು ಇಟ್ರೆ ಅರವತ್ತಾರು ಆಯ್ತಲ್ವ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರು ಯಾಕಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಕುಸಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಮಂಚ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದುಕೋದಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ಬದುಕೋದು ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಈ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇಂದಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡೋದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬೇಜ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಏಷ್ಯಾ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈ ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಕಿ ಓದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಅರ್ಥ ಇದ್
ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಇದ್ರೇನೆ ತೆರಿಗೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೆ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಓದಿ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಸುಗಂಧ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೀರಾ ಓದ್ಬೋದಾ ಆಗ್ತದ ಲೈನ್ ಇದೀರಾ ಹಾ ಓದ್ತೀನ್ರಿ ಹಾ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಸರ್ ಮೂರೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಇದು ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ನೀವ್ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಿಯರೇ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಸಂಗತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳರಾಗಿರ್ರಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವಿರಿ ನೋಡ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಂಕಿಯ ಪುಟಕ್ಕಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಆ ಪುಟಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಒಂದನೇ ಕುರಂತ ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಯಾಕೊಬ್ಬ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಅವನು ಶೋಧಿತ ನಾಯಿ ಮನೆ ಅಂತ ಜೀವ ಕ್ರೀಟವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆ ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತೆರೆ ಏನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಕೈನ ರಕ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಭೂಲೋಕನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದರ ಇದನ್ನ ಈ ದೇಹನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರೆ ನಾವು ತೇಜಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ಅದರ ಅವಾಗೇನೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೂಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ ನಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದರ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರೊಳಗಿತ್ತು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಕೃಪ ಪೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾಸನ ಇತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತು ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಅದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನ್ನ ಆರೊಂದು ಚಿಗುರು ಕೋಲು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇದೇನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮನ್ನ ಅಲ್ವರ ಇಸ್ರೇ ಜಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮನ್ನ ಕೊಳ್ತೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತಮಗೆ ಕೊಡೋಂತ ಮನ್ನ ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯೇಸುಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮನ್ನ ಯಾರು ನಾನೇ ಅದರ ಆ ಜನಗಳು ಇಸ್ರೇ ಜಂಗಳು ಮನ್ನ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು ನಾನು ಕೊಡೋಂಥ ಮನ್ನ ತಿಂದರೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮರತ್ವ ಮನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಅಮರತ್ವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಯೋಹಾನ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಓದಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಹಾ ಯೋಹಾನ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದು ಹಾ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಐವತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಮನ್ನ ತಿಂದರು ಸತ್ತು ಹೋದರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂತವರದ ಎಂತವರದಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದವನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಯದಿಲ್ಲ ಅಮರತ್ವ ಇದನ್ನೇ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು ರಾಜವಂಶ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು ಮೀಸಲಾದ ಜನರು ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಯಾಜಕ ವರ್ಗದವ್ರು ನಾವು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಐತಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಇವತ್ ಲಾ ಅಲ್ಲ ಓದೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್ಗಳು ಅಲ್ವರ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಏಸು ಕುಸಂತಿಗೆ ಸಭೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಕೊರಂತ ಎರಡು ಆರು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೊರಂತ ಆರು ಎರಡು ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂತ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಓದಿ ಅನಿಲ್ ವಾಲಿಕ ಬದರ್ ಓದಿ ಹ್ಮ್ ಓದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಬೇರೆ ದೇವರು ದೇವ ಜನರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವರು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ತಿಳಿಯೋದು ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಗತಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಹಂಗ ದೇವ ಜನರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಪ್ಪ ನೋಡಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಂತ ಕೆಲಸ ರಾಜ ಯಾಜಕರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಹ್ಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಥಮ ಪುನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರದವನು ಸೇರುವವನು ಸೇರುವವನು ಧನ್ಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳುವರು ನೋಡ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸಗಳೇ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅದರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅದರ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಭೆಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಇರೋಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರಲ್ಲಿನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಂತದಾಗಿದೆ ಅದರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌರಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಇದೇ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಆತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓದಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ದ್ರೆ ಏನ್